அருக்குமணன் அவர்களே வடக்கு மாகாண சபை இன் அவை தலைவர் மாநகர சபை செயற்பாட்டிலே நீண்ட கால அனுபவம் கொண்ட அண்ணன் சி வி கே சிவஞானம் அவர்களே திரு சிவஞானம் தன்னுடைய உரையிலே இறுதியிலே இந்த இரண்டு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் என்பதை பற்றி ஒரு கருத்து சொன்ன காரணத்தினாலே நான் ஓய்வு கருத்துக்களை அதை குறித்து முதலே சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் இது பற்றி விளக்கமாக வவுனியாவிலே மூன்று தினங்களுக்கு முன்னால் நடந்த பத்திரிகையாளர் மாநாட்டிலே சொல்லி இருந்தாலும் கூட திரு நடேசு சிவசக்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பொய்களுக்கு ஊடகங்கள் கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் நாங்கள் சொல்லுகிற உண்மைக்கு கொடுப்பதில்லை என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் லஞ்சம் என்பதற்கு சில பத்திரிகைகள் வரவிளக்கணம் எல்லாம் எழுதி காட்டுகிறார்கள் அதுங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை லஞ்சம் என்றால் என்ன சட்டத்தில் வரவிளக்கணம் இருக்குது நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிற நிதி எப்படியாக உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் பிரதிநிதிகளை கேட்பதும் இலஞ்சம் என்று எவராவது புத்தி உள்ள மனுஷன் சொல்லுவானா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த விசேஷ நிதி ஒதுக்கீடு கான சுற்று நிருபங்கள் அனுப்பப்பட்டன கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வரவு செலவு திட்டத்திலே வாக்களித்தது டிசம்பர் மாதம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மட்டும் ஆதரவாக நாங்கள் வாக்களிச்சிருக்கோம் இதுக்கு முதல் வரவு செலவு திட்டத்திலேயும் ஆதரவாக வாக்களிச்சிருக்கோம் அதுக்கு முதல் வரவு செலவு திட்டத்திலேயும் ஆதரவாக வாக்களிச்சிருக்காங்க பல கூட்டங்களில் ஐயா சம்பந்தன் திரும்ப திரும்ப சொல்லுற ஏன் வரவு செலவு திட்டத்தில் நாங்கள் ஆதரவாக வாக்களித்திருக்கிறோம் என்று பிரதானமான காரியம் காரணம் அதையும் சொல்லியாக வேண்டும் அரசியல் அமைப்பொன்றை புதிதாக உருவாக்குவதற்கான பணி நடந்து கொண்டிருக்கிற போது புதிய அரசியல் அமைப்பொன்றை உருவாக்குவதாக இருந்தால் சர்வஜன வாக்கெடுப்புக்கு அது விடப்படுவதற்கு முன்னதாக பாராளுமன்றத்திலே மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை நாளே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் இந்த பாராளுமன்றத்திலே அப்படியான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை இருக்கிறது என்பதை தொடர்ச்சியாக காட்டுவதற்காகத்தான் நாங்கள் வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக தொடர்ச்சியாக வாக்களித்து வருகிறோம் என்று ஐயா இப்ப மூன்று கூட்டங்களில் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறார் நாட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் பலர் நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருக்கிறார்கள் இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை அது நடக்குமா இது நடக்குமா நான் அப்படி நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறவர்கள் இடத்துல நான் குறை சொல்ல என்றால் இது எழுபது வருஷம் நடக்காமல் இருக்கிற ஒரு விஷயம் நான் பல தடவை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் சந்தேக பிராணிகளாக எல்லாரும் இருக்கிறதுல நான் குறை சொல்ல இல்லை ஆனால் அதை நடத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அதை நடத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கான நம்பிக்கையையும் நாங்கள் ஊட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்க பணிகளை சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால் எவருக்குமே நம்பிக்கை இல்லாமல் தான் இருந்தது ஆனால் திடீரென்று ஆறு உபகுழுக்கள் அறிக்கை வெளிவந்தது அது வந்த பிறகுதான் எல்லாரும் நிமிர்ந்து இருந்து ஓஹோ ஏதோ நடந்திருக்குது ஏதோ நடக்குது ஆறு உபகுழு அறிக்கை வந்துட்டு ஒருவரும் விமர்சனம் செய்யல இன்று வரைக்கும் அந்த ஆறு உபகுழுக்கள் அறிக்கையும் ஏழாவது உபகுழு அறிக்கையையும் பற்றி எவரும் எவரும் விமர்சனம் செய்யவில்லை மிக முக்கியமான விடயங்களை பற்றின உபகுழு அறிக்கை 
அதிகார பயிர்வை பற்றி மட்டும் இரண்டு உபகுழுக்கள் அந்த முதல் ஆறு உபகுழுக்கள் ஒன்று பிறகு ஏழாவதாக வழிநடத்தல் குழுவே நியமித்த மூன்று பேர் கொண்ட உபகுழு ஒரு உபகுழு அதிலே மஹிந்த ராஜபக்ச கட்சியை சேர்ந்த பிரசன்னர் அனத்துங்க ஒரு உறுப்பினர் அதனுடைய பிரதானமான பொருள் மத்திக்கும் மாகாணத்துக்குமான உறவு அதற்கு முன்னர் இருந்த ஆறு உபகுழுக்கள் ஒரு குழு நண்பன் சித்தார்த்தன் தலைவராக இயங்கினது அது மத்திக்கும் சுற்றாயலுக்கும் ஆன உறவு சுற்றாயலன பெரிபரி அது வந்து மத்தி மாகாணம் உள்ளூராட்சி இந்த மூன்றையும் சேர்த்து இருக்கிற விடயங்களை பற்றி ஒரு உபகுழு அறிக்கை இருக்கிறது விசடமாக அதிகார பயிர்வு அப்படியாக மூன்று மட்டங்களில் செய்யப்படலாம் ஆனால் இந்த ஏழாவது உபகுழு அறிக்கை மத்திக்கும் மாகாண சபை மாகாண சபை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாகாண சபைக்கும் இடையிலான உறவு பற்றின ஒரு உபகுழு அறிக்கை சுசில் பிரேமஜாந்த எஸ்எல்எஃபி சேர்ந்த முக்கியமான அமைச்சர் பிரசன்னர் அனத்துங்க பொது எதிரணியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பினர் முன்னாள் மேல் மாகாண முதலமைச்சர் வைத்திய கலாநிதி விஜயமான அம்மையார் யூஎன்பியை சேர்ந்தவர் கே கால மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் இந்த மூவரும் அவர்கள் ஒரு உபகுழுக்கு அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த அதிகார பயிர்வை பற்றி சமஷ்டியை பற்றி ஒட்டையாட்சியா சமஷ்டியாண்டு இந்த ரெண்டு வருஷ வரிசையில வச்சு கேள்விக்கு மேல கேள்வி கணைகளை தொடுக்கிற இவருமே இந்த ஏழாவது உபகுழு அறிக்கையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிற என்பது துப்புரவாக தெரியாது துப்புரவாக தெரியாது சரி அதைத்தான் பக்கத்தில் வைங்கோ அண்ணன் சித்தார்த்தன் தலைமையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதிகார பயிர்வு சம்பந்தமான விஷயத்தை எதுவுமே சொல்றது இல்லை சரி அதையும் ஒரு பக்கம் வைத்தாலும் இந்த இடைக்கால அறிக்கையில் இடைக்கால அறிக்கையில் அதிகார பயிர்வு கோட்பாடுகள் போடப்பட்டிருக்கு அதிகார பயிர்வு கோட்பாடு ஒரு ஒரு அத்தியாயம் அதிகார பயிர்வு கோட்பாடு அதை பற்றியும் நான் இன்னும் ஒரு விமர்சனத்தையும் காணல ஒரு விமர்சனத்தையும் காணல அங்க அங்க ஒன்று ரெண்டு ஏதோ வரும் ஏதோ நூதனம் படிப்பார்கள் அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு கோட்பாடுகள் விவரமாக எழுதி இருக்கு எந்த தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதிகாரங்கள் தெளிவாக பயிர வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்கு அதிகாரங்கள் தெளிவாக பயிர வேண்டும் என்று சொன்னால் கருத்து என்ன இன்றைக்கு இருக்கிறது மத்திக்கு இருக்கா மாகாணத்து இருக்கான்னு தெரியாமல் மாகாணத்துக்கு இருக்கிறத மத்தி பறிக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடாது என்று இருக்கிறது ஒரு கோட்பாடு பிரின்சிபிள் ஆஃப் சப்சிடியாரிட்டி அதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்களோ தெரியாது சப்சிடியாரிட்டி என்று சொன்னால் அடிமட்டத்திலே செய்யப்பட வேண்டியது அடி ஒரு குறித்த ஒரு குறித்த விடயம் அடிமட்டத்திலே செய்ய கூடுமாக இருந்தால் அந்த அடிமட்டத்தில் தான் செய்ய வேண்டும் அங்கே செய்ய முடியாததுதான் அடுத்த மட்டத்தில் செய்யப்பட வேண்டும் அங்கேயும் செய்ய முடியாவிட்டால் தான் அதிக கூடிய மூன்றாவது மட்டத்தில் செய்ய வேண்டும் அதுதான் பிரின்சிபல் சப்சிடியாரிட்டி இதில் இருக்குது நான் அதற்கு வாஸ்டியூட் போட்டு அடுத்ததுக்கு போவோம் அப்போ அதில் கருத்து என்ன ஆட்சி அதிகாரங்கள் மூன்று நிலையில் பயிரப்பட வேண்டுமென்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ ரெண்டு நிலையில் மூன்று நிலையில் பயிரப்பட வேண்டுமென்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று மத்திய அரசாங்கத்தில் அடுத்தது மாகாணத்தில் மூன்றாவது உள்ளூராட்சி சபையில் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான இந்த தேர்தலில் உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தல் நடக்குது இந்த இடைக்கால அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட ஒரு முன்மொழிவு மூன்று நிலைகளில் செய்யப்பட்ட துணையாக்க கோட்பாடு அதான் சப்சிடியாரிட்டி துணையாக்க கோட்பாடு டக்கர்ஸில் போட்டிருக்கு கீழ்மட்டத்தில் கையாளப்படக்கூடிய எதுவும் அந்த மட்டத்திலேயே கையாளக்கூடிய அதிகாரம் வழங்கப்பட வேண்டும் அதான் முதலாவது கோட்பாடு அதிகார பயிர்வின் முதலாவது கோட்பாடு அப்போ மாகாண சபையால் செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் அது மத்திக்கு போகக்கூடாது மாகாண சபையில் தான் செய்யணும் மாகாண சபையில் செய்ய முடியாதது தான் மத்திக்கு போக வேண்டும் எப்படியானது தேசிய பாதுகாப்பு வெளியுறவு மற்ற நாடுகளோடான உறவு இந்த என்ன பணம் அச்சடு அச்ச அச்சடிக்கிறது தபால் அச்சடிக்கிறது 
அப்படி சில சில விவகாரங்கள் மாகாணத்தில் கொடுக்க இல்லாது மாகாணத்தில் கொடுக்கலாமா அது கொடுக்க முடியாது மாகாணத்துக்கு கொடுக்க முடியாதது மட்டும்தான் மத்தியிலுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது முதலாவது அதிகார பயிர்வு கோட்பாடு இதை பற்றி ஒருவர் அங்கே எழுதினதாக தெரியல இந்த விமர்சனம் சொல்றதாக தெரியல அதுக்கு மேலாகத்தான் எல்லாரும் என்ன ஒரே ஒரு விஷயத்தை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ன சொல்லு பாவிச்சிருக்குது லேபல் என்ன போட்டிருக்குது நாங்கள் தெளிவாக ஆரம்பத்தில் இருந்தே தேர்தலுக்கு முதல்ல இருந்தே சொல்லிக் கொண்டிருக்கோம் லேபல் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு லேபல் வேண்டாம் உள்ளடக்கம் முக்கியம் இந்த உள்ளடக்கம் சம்பந்தமாக இவ்வளவு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகார பயிர் சம்பந்தமாக அதிகூடிய அளவில் அதிகார பயிர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகூடிய அதிகார பயிர் மட்டும் சொல்லியிருக்கு அதுவும் இருக்கு அரசு மட்டது இது மூன்று மட்டம் நான் சொன்னது அரசாங்கத்தின் மூன்று மட்டங்களுக்கு இடையில் விடயங்களையும் பணிகளையும் ஒதுக்குவது பற்றி தீர்மானிக்கும் போது குறித்த கோட்பாடு ஒரு வழியாட்டியாக இருக்க வேண்டும் இந்த துணையாக்க கோட்பாடு மூன்று மட்டங்களில் வர வேண்டும் அப்படியாக இருந்தால் உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கு கூடுதலான அதிகாரம் பெற வேண்டும் ஏனென்றால் உள்ளூராட்சி மட்டத்தில் செய்யக்கூடிய விடயத்தை மாகாணத்துக்கு கூட கொண்டு போக கூடாது அதான் அந்த துணையாக்க கோட்பாடு புதிய அரசியல் அமைப்பு இதில் சொல்லப்பட்டதன்படி வருமாக இருந்தால் இந்த கோட்பாடுகளுக்கு அமைய வருமாக இருந்தால் மத்தியிலும் மாகாணத்திலும் என்று இது ஒரு அடிப்படை மாற்றம் இல்லையா நாட்டினுடைய ஆட்சி முறையை வர்ணிக்கிறது அடிப்படையான மாற்றம் அதான் சமஷ்டி ஏக்கிய என்று சொல் என்று சொல்வது ஒரு ஒன்று ராஜ்ய என்று சொல்றது நாடு அரசு அல்ல ஆட்சி முறை அல்ல ரஜய என்று சொன்னால் அரசு ஆனாலும் அதனுடைய சாதாரண அர்த்தமே ஒருமித்த நாடு என்பதாகத்தான் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் இன்னொரு இன்னொரு பாதுகாப்பையும் தான் சேர்த்திருக்கிறோம் அது பாதுகாப்பு ஏன் அதனுடைய சாதாரண விளக்கமே நாட்டை மட்டும் குறிக்கிறதாக இருந்தாலும் கூட அந்த சொல் தான் இதுகால வரைக்கும் ஒற்றையாட்சி அல்லது யூனிட் ஸ்டேட்டுக்கு இணையான சிங்கள சொல்லாக பாவிக்கப்பட்டு வந்து வந்திருக்குது ஆனபடியினால அதற்கு அந்த அர்த்தமும் இப்பொழுது சேர்ந்திருக்கலாம் சேர்ந்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தால தான் அந்த சந்தேகத்தை நிவிர்த்தி செய்வதற்காக அதனுடைய வரைவிலக்கணமும் எழுதப்பட வேண்டும் என்ற அந்த வரைவிலக்கணத்தில் அது நாட்டை குறிக்கிற சொல் மட்டும் என்று தான் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆட்சி முறையை குறிக்கிற சொல் அல்ல அதுவும் சொல்லப்பட இல்லை இதுலேயும் பலருக்கு பலருக்கு குழப்பம் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலருக்கே அதில் குழப்பம் இருக்கு ஏக்கிய ராஜ்யக்கு விரைவிலக்கு நம்மளதே இல்லை ஏக்கிய ராஜ்ய ஒப்ளிக் ஒருமித்த நாடு நான்கு சொற்கள் இருக்கு இந்த சொற்றொடர்ல நான்கு சொற்கள் இருக்கு இந்த சொற்றொடர்ல அந்த நான்கு சொற்களுக்குமான சேர்ந்து வார அந்த சொற்றொடருக்கு ஒரு வரவிலக்கணம் எழுதப்பட்டு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வரவிலக்கணம் எழுதினால் அதன் அதன் வரவிலக்கணம் வேற வரவிலக்கணம் இருக்க முடியாது நான் அன்றைக்கு ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் நான் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க சுமந்திரன் சொல்கிறார் பச்சையை நீளம் என்று எழுதியிருக்கு ஓ பச்சையை போட்டு இது நீளம் என்று எழுதினா அது நீளம்தான் இந்த இப்போ இருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு பப்ளிக் ஆஃபீஸருக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு தமிழ்ல பார்த்தா பயிரங்க உத்தியோகத்தர் எழுதியிருக்கு பயிரங்க உத்தியோ பொது உத்தியோ பொது சேவர் இருக்க வேணும் ஆனால் தமிழ்ல பயிரங்க தான் இருக்கு பயிரங்க உத்தியோகத்தர் இருக்கு சரி நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே பப்ளிக் ஆஃபீஸர் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் என்றால் யார் நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் யாருன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் என்றால் யார் யார் சாதாரணமாக பப்ளிக் ஆஃபீஸர் என்றால் நாங்கள் யாரும் சொல்றது பப்ளிக் ஆஃபீஸர் இல்ல பப்ளிக் சர்வெண்ட் அரச ஊழியர் சரி அரச ஊழியர் என்று சொல்லி தான் நாங்க சாதாரணமா பாக்குறோம் அரச ஊழியர் அரச ஊழியர் என்ன நாங்க யார யார சொல்றது நான் சில ஆக்கள்ல சொல்லி கேக்குறேன் அவையில் அரச ஊழியரா இல்லையா ஆண்டு ஆடிட்டர் ஜெனரல் அரசு ஊழியரா 
ஆடிட்டர் ஜெனரல் கணக்காளர் நாயகம் அரசு தியேத்திரா அரசு ஊழியரா இல்ல ஏன் இல்ல அரசாங்கத்தில் தான் படம் பண்ற அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கறது ஆ சரி அதுக்காக இல்ல இந்த வரைவிளக்கத்தில் சொல்லியிருக்க அவர் அரசு ஊழியர் இல்லை என்று இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பலர்கிட்ட போட்டு சொல்லியிருக்க இவே அரசு ஊழியர்கள் இந்த இந்த வரவிளக்கத்து கீழே இவர்கள் அரசு ஊழியர்கள் அல்ல என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரசு ஊழியர் இல்லைன்னு சொல்லி ஜனாதிபதி பிரதம மந்திரி அரசு ஊழியர் இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியாக பாராளுமன்ற சரி இப்படி கிடையாது பாராளுமன்றத்தில் வேலை செய்கிற உத்தியோகத்தர்கள் அரசு ஊழியர் இங்கே இதில் சொல்லியிருக்க இல்லைன்னு கீழ <laughs> இவர்களும் எல்லாம் அரசு ஊழியர்களாக கணிக்கப்படுவார்கள் சொல்லிருக்கு இப்ப சட்டத்தில் எழுதுகிற விரைவிளக்கணம் தான் விரைவிளக்கணம் நான் போய் நான் லஞ்சம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி இது பண்ணால் நான் போய் சொல்லி இல்லாதீங்க நான் அரசு ஊழியர் இல்லைன்னு சொல்லி என்ன லஞ்ச ஊழல் சட்டத்துக்குள்ள அரசு ஊழியர் சரியா சட்டம் கொடுக்குற விரைவிளக்கணம் ஆணுபடியாத்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நூற்றி எழுபதாவது பிரிவில் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பாவிக்கப்படுற சொற்களுக்கு விரைவிளக்கணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப உத்தேசிக்கப்படுற அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அப்படியாக இறுதியில் ஒரு விரைவிளக்கண உறுப்புரை ஒன்று வரும் ஆனால் நான் இப்ப சொன்ன இந்த சொற்தொடர் ஏகிய ராஜ்ய ஸ்ட்ரோக் கொருமித்த நாடு என்ற சொற்க சொல்லுக்கான விரைவிளக்கணம் அந்த இறுதி உறுப்புரையில் போட வேண்டாம் அது இரண்டாவது உறுப்புரையிலேயே அந்த சொல் பாவிக்கப்படுற உறுப்புரையிலேயே கீழே அதிலேயே எழுத சொல்லி சொல்லியிருக்கு என்ன வாசிக்கிற போதே தவறி தவறவிடக்கூடாது என்றதுக்காக பிறகு கடைசியில் திருப்பி பார்த்து இதுக்கு விரைவிளக்கணம் இருக்கா என்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை வாசிக்கிற போதே அந்த சொற்றொடருக்கான விரைவிளக்கணம் இது நாடு ஒன்றாக இருப்பதை மட்டும் குறிப்பதான விரைவிளக்கணமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கு இது இவ்வளவு விளக்கம் சொல்ல வேண்டியதுக்கு காரணம் இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிற விஷயத்த தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக ஒட்டையாச்சு ஒட்டையாச்சு ஏற்றாச்சு ஒட்டையாச்சு ஏற்றுக்கொண்டாச்சு என்று சொல்லி கொண்டிருக்கபடியா இந்த ரெண்டு கோடி லஞ்சம் மாதிரி நான் ஒரு நான் நடேச சிவசக்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அவருக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது இவ்வளோ பயிரங்கமாக சொல்கிறார் திரும்பவும் வவுனியாவில் இருந்து உளவு வேலை செய்வதற்காக உளவு வேலை செய்வதற்காக வவுனியாவில் அவருக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கொடுக்கப்பட்டது அதைத்தான் அவர் தன்னுடைய கட்சி அலுவலமாக பாவிச்சு கொண்டிருக்கிறார் எப்போ எப்போ வரைக்கும் இப்போ சில நாட்கள் வரை முன்னர் வரைக்கும் கடைசியாக தேர்தல் ஆணைக்குழு அதை திரும்ப அரசாங்கத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பிறகு தான் இப்போதான் ஒப்படைக்கப்பட்டது இப்போதான் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதுக்கு வாடகையெல்லாம் கொடுக்கல எத்தனையோ வருஷம் அப்படியானவர் இதுக்கு முதல் வரவு செலவு திட்டங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மஹிந்த ராஜபக்சவுடைய வரவு செலவு திட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தவர் சொல்றார் அரசாங்கம் அனுப்புகிற அபிவிருத்தி நிதிக்கு எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் பிரதிநிதிகள்ட கருத்து கேட்டது வந்து லஞ்சம் என்று சொல்றார் மக்கள் பிரதிநிதிகள்ட ஆலோசனை கேட்காவிட்டால் நாங்கள் சத்தம் போடுவோம் எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் நீங்களும் கேட்கல மத்திய அரசாங்கம் தான் நச்சு செய்து சென்ற அரச காலத்தில் அரசாங்க காலத்தில் இங்கே இருந்த ஒரு அமைச்சர் சொன்னபடி தான் எல்லா முயற்சிகளையும் நடந்தது அவர் தான் முன்மொழிகிறது இதுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு கொடுக்கணும் எங்கள்கிட்ட கேட்குறீங்களே எங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு வரது நாங்கள் சொல்கிறது தான் 
அது அது ஒரு ஒரு துளி கூட இல்லை இங்கே செலவிட்ட பணத்தை ஒப்பிடுகிற போது அப்படிதான் செய்தார் ஆனால் இப்பொழுது வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் தமிழ் மக்களை பொறுத்த வரையில் பிரதானமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தான் அவர்கள் தெரிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள்கிட்ட உங்களுடைய முன்மொழி வேலை சொல்லுங்கள் அரசாங்கம் கேட்கறதுக்கு அந்த மாற்றத்தை மெச்சுறதை விட்டுட்டு அதை போய் லஞ்சம் லஞ்சம் வாங்கியிருந்தார் இந்த ரெண்டு கோடி லஞ்ச விவகாரம் நான் அது பெருசாக எடுக்கலை நான் முதல் எனக்கு மற்றவர்கள் சொல்கிற போது நான் அதை நான் மாவை என்ன எடுத்துட்டேன் இதை போய் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறதா என்ன இது இது விளங்காமலா எங்களை மக்கள் இருக்க போகிறாங்க ஆனால் ஊடகங்கள் செய்கிற வேணுமென்றே செய்கிற போய் பிரச்சாரத்தின் காரணமாக இது லஞ்சந்தானே இது அரசியல் லஞ்சந்தானே என்று ஆசிரியர் தலைவங்க வழுகிறவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் இதை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறோம் நாங்கள் இதுக்காக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம் என்றால் இது எல்லை மீறி போன ஒரு விஷயம் எல்லை மீறி போயிருக்கிற ஒரு விஷயம் ஆகையினால் இன்றைக்கால நாளைக்கு ஆனந்தனுக்கு சட்ட என்ன வழக்கு போ வழக்கு போடுறதுக்கான முன் அறிவித்தல் சட்டத்தரணிகளால் அனுப்பி வைக்கப்படும் அது முதலே சொல்கிறது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் எனக்கு ஒரு வீடு கொடுக்கப்பட்டு விட்டதாக சொன்னார் இது என்னடா வீடு என்று பார்த்தால் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பாராளுமன்ற பதவியை நான் ராஜினாமா சேர்ந்தேன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் மற்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும் கூட முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருந்தாலும் கூட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஃப்ளாட் மாடிக்கு வீடு வந்து கொடுக்கறது மாதி விலையில் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்களா உங்களுக்கு எடுக்கையில் அவரும் எடுக்கையில் நானும் அதை எடுக்கையில் போன பாராளுமன்றத்தில் அதை எடுக்காத ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் தான் அதை எடுக்காது எனக்கு கொழும்புல வீடு இல்லை என்னுடைய மனைவியில் வீட்டில் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் கொழும்புல ரெண்டு மூன்று வீடு இருக்கிறாக்கள் கூட அதை எடுத்து வச்சிருப்பேன் அதை எடுக்காமல் இருந்த ஒரே ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அது சுரேஷுக்கு நல்லா தெரியும் அது சுரேஷுக்கு நல்லா தெரியும் என்ன டே கேட்டிருக்கேன் அதை எடுத்தா என்ன என்னதுக்கு <laughs> 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 அது எடுக்கிறார்கள் வவுனியால கெஸ்ட் ஹவுஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறார்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி வீடு எடுத்து வச்சிருக்கிறார்கள் சரி அப்படி நான் சொன்ன உறவு அவர் திரும்ப சொல்றார் ஒரு அட்ரஸையும் சொல்லி இங்க இந்த இடத்துல இருக்கேன்னு சொல்லி இருபத்தி ரெண்டு கிரகரிஸ் ரோடா இருபத்தி ரெண்டு கிரகரிஸ் ரோடு நான் போய் இருபத்தி ரெண்டு கிரகரிஸ் ரோட படம் எடுத்திருக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டு கிரகரிஸோட நான் படம் எடுத்திருக்கேன் சொன்னால் அது ஒரு லேன் ஒரு ஒழுங்க இருபது ஜப்பான் தூதரகம் அதுக்கு அடுத்த ஒரு ஒழுங்க அதுக்கு அடுத்த வீடு இருபத்தி நாலு இருபதுக்கும் இருபத்தி நாலுக்கும் இடையில இருக்கிறது ஒரு ஒழுங்க அவரும் போய் பார்த்து கண்டுபிடிச்சு தான் நம்பரும் சொல்லி இருக்கிறார் ஏன்னா ஒரு இருக்கிற வீட்டை சொல்லிட்டால் பிறகு அதை ஆட்ட வீடு நான் டீல் எடுத்து காட்டிட்டாலும் உண்டு இல்லாத ஒன்றாக வீடே இல்லை வீடே இல்லை இங்கே இருக்கு பெட்ட படம் இருக்கு ஜப்பான் நீங்க ஒன்றா போய் கிரகிஸ்டோட பார்க்கலாம் ஜப்பான் தூதரகம் இருக்கு இருபது நம்பர் இருபது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒழுங்க அதுக்கு அடுத்தது இருபத்தி நாலு அப்ப இருபத்தி ரெண்டாம் ஒழுங்க இத அவர் சொல்றார் ஊடகங்களும் பிரசுரிக்குது ஊடகங்களும் பிரசுரிக்குது நான் அதை பிரசுரிச்ச ஊடகம் சம்பந்தமாக பயிரகமாக கேட்டினான் இனிமேல் இந்த ஊடகத்துக்கு சார்பாக நான் வழக்காடுறதா இல்லை அந்த ஊடகத்துக்கு எதிராக நான் வழக்கு வைக்கிறதா என்று 
நகைப்புக்குரிய விஷயங்களை பற்றி அவர்கள் சொல்கிற இந்த குற்றச்சாட்டில் இது நகைப்புக்குரியதானே நாங்களும் விட்டு கொண்டிருக்க அவர்கள் எங்கட தலைமையில் ஏறி இருந்து மிளக அரைச்சு கொண்டு இருக்கணும் இப்போ அவையில் அரைக்கிற மிளகாய ஊடகங்களும் நல்லா ருசி பார்த்து கொண்டு இருக்குது அதுக்கு பக்கவாத்தியம் பாடி கொண்டு இருக்கணும் அதான் நடக்குது ஆனபடியத்தான் இவ்வளவு கடுமையாக பேச வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கு அது இடைக்கால அறிக்கையில் இருக்கிற விஷயமாக இருந்தாலும் சரி இந்த பொய்யான உள்ள ஆனந்த சங்கரி சொல்கிறார் நேற்றைக்கு முந்தினால் நேற்றைக்கு முந்தினால் வரைக்கும் அரசாங்கம் கொடுத்த கெப்டிபோல ரோட்டில் அரசாங்கம் கொடுத்த ஒரு பெரிய வீட்டில் வச்சுருந்தவர் இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு போல் தான் திருப்பி கொடுத்தவர் ஓ இப்போ திருப்பி கொடுத்தவர் ரெண்டு மாதத்துக்கு போல் தான் திருப்பி கொடுத்தவர் கொடுத்த நேரத்தில் அதை பற்றி ஒரு ஒப்பாரி வச்சவர் ஆனபடி தான் தெரியும் அவர் திருப்பி கொடுத்துருக்காரு இப்போ தான் இன்னும் நடு ரோட்டில் விட்டுட்டாங்களேன்னு ஒரு ஒப்பாரி வச்சுருந்தார் இவ்வளோ காலம் என்ன செய்தவர் சட்டத்தின்படி பாராளுமன்றமாக உறுப்பினராக இருக்கிறவர் அந்த பதவியிலேருந்து இல்லாமல் போனால் ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள திருப்பி கொடுக்கணும் ஒரு மாத காலத்தில் திருப்பி கொடுக்கணும் எப்போ இவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி இல்லாமல் போனது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இப்போ ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன் வரைக்கும் அந்த வீட்டை வச்சு போட்டு இப்போ தான் இன்னும் நடுத்தர்களை விட்டுட்டாங்க அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஓஹோ இது வரைக்கும் வச்சுருக்கிறாரு நான் அந்த வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேன் அங்கே குடியிருப்பது கூட எலிகள் தான் அது சுத்தமாக கூட வச்சிருக்கிறேன் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பிளாட்டியாக்கவும் தம் தமிழர் விடுதலை கூட்டணியும் தமிழ் தேசிய கூட்டம் போட்டு ஒன்று சேர்ந்த போது நாங்கள் சேர்ந்து சேர்ந்து சந்தித்த நாங்கள் அப்போ அண்ணன் சித்தார்த்தன் வீட்டில் சந்திப்போம் அவருக்கு அவட்ட வீட்டிலையும் போய் சந்தித்த நாங்கள் அதுக்குள்ள போனால் தும்மி பூ தும்மி தும்மி தான் வெளியில் வரவானும் அந்தளவுக்கு தூசு எலிகளோடு தெரியும் ஏதோ வச்சிருந்தவர் வச்சிருந்தவர் இன்றைக்கு அதை திருப்பி கொடுத்து போட்டு இப்போ அவர் அவரும் சொல்கிறார் லஞ்சம் வாங்கினார்லாம் யார் என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு அர்ஹதை இல்லாத நிலைமையில் இன்றைக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் லஞ்சம் என்று சொல்லுவது மிகவும் மோசமான ஒரு குற்றச்சாட்டு இத குற்றச்சாட்டை செய்கிறவர்களுக்கும் தெரிய வேணும் அதை எழுதுகிறவர்களுக்கும் தெரிய வேணும் ஆனபடியாக தான் அந்த சட்டத்தில் லஞ்ச ஊழல் சம்பந்தமான பொய் குற்றச்சாட்டு கொடுக்க கொடுத்தால் அது பொய் குற்றச்சாட்டு கொடுக்கிறவருக்கும் அந்த தண்ட அந்த அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் எவ்வளவு தண்டனையோ அதே தண்டனை அந்த பொய் குற்றச்சாட்டு சொல்றவருக்கு கொடுக்கப்படும் அந்த சட்டத்தில் இருக்கு கொடுப்பதும் குற்றம் வாங்குவதும் குற்றம் பொய் குற்றச்சாட்டு சொன்னால் அது பொய் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் பொய் குற்றச்சாட்டு சொன்னவருக்கும் அதே தண்டனை எப்படியான குற்றச்சாட்டு சொன்னாரோ அது நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன தண்டனை கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த தண்டனை கொடுப்போம் ஏன்னா ஒரு மோசமான ஒரு குற்றச்சாட்டு பொறுப்பு இல்லாமல் சரி அவங்களுக்கு தான் பொறுப்பு இல்லை அதோட விடுவோம் பிறகு நெடு ஊடகங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தா பிறகு சிறி பாய்ந்தார் அது செய்தார் இது செய்தாரெல்லாம் வழி கொண்டிருப்பீங்க இப்படியான சூழ்நிலையில உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு கூடுதலான அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் கீழ்மட்டங்கள்ல செய்ய முடியாததான் அடுத்த மட்டத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான முன்மொழிவோடு கிடைக்கால அறிக்கை வந்திருக்கிற வேலையில் தான் இது இது இந்த இது வேறு இந்த இன்றைய தலைப்பை பார்த்தீங்கண்டால் இன்றைய அரசியல் தீர்வுக்கான சூழ்நிலையில் இந்த தேர்தல் தான் வகிவாகும் நாங்கள் எவரும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதை பற்றியும் யாரும் எழுதியிருக்கிறோம் ஸ்ரீதரன் சொன்னாராம் இது இடைக்கால அறிக்கைக்கான வாக்கெடுப்பு இல்லை என்று ஆ சரி நாங்கள் எவருமே சொல்லலை இது இடைக்கால அறிப்பு தீர்வுக்கான வாக்கெடுப்பா பாவிங்க உண்டு இடைக்கால இடைக்கால அறிக்கையை வச்சு ஒரு தரம் வாக்கெடுப்பு எடுக்கிறேன் இல்லை நாங்கள் இன்னும் அவ்வளவு புத்தி பேதலிச்சு போயிருக்கிறோமா நாங்கள் அது இறுதியாக ஒரு ஒரு அரசியலமைப்பு சட்ட வரைவு வந்து பாராளுமன்றத்தில் மூன்று இரண்டு பெரும்பான்மை நிறைவேற்றின பிறகுதான் அதுக்கான வேறு அந்த நேரத்தில் நாங்கள் தீர்மானிப்போம் பாராளுமன்றத்தில் வாக்களிக்க முதலே நாங்கள் தீர்மானிப்போம் இன்னும் அந்த வரைவே செய்யப்பட இல்லை அந்த வரைவு செய்கிற பணியில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் அதில் ஒரு ஒரு குறித்த தூரம் வந்திருக்கிறோம் அது வந்ததில் இருக்கிற முன்னேற்றத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் அதில் சொல்கிறதுல இருக்குது ஆனால் அதை நிராகரிக்கிற நிராகரிக்கிற தேர்தலாக இதை நடத்தும்படியாக யார் யாரோ சைக்கிளில் சுற்றி பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்காங்க அதுக்காக நாங்கள் கேட்குறோமா இதை சர்வஜன வாக்கெடுப்பா பாவிக்கிறோம் இல்லை நாங்கள் பாவிக்கலாம் ஆனால் அவர்களோட பிரச்சாரத்தில் இருக்கிற பொய்களை 
நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக தான் இதை நாங்கள் சொல்றோம் நாங்கள் ஒற்றையாட்சி மாற்றப்படுவோம் என்று சொல்றோம் சமஷ்டி கட்டமைப்பு வேண்டும் என்று சொல்றோம் சரி இடைக்கால அறிக்கையை பாருங்க இடைக்கால அறிக்கையில கூட அந்த திசையில தான் குறிகாட்டி இருக்கிறது என்று சொல்றோம் அதுல எதுவும் தவறு இருக்கா யாராவது அதை பற்றி விவாதிக்க தயாரா அந்த திசையில தான் இடைக்கால அறிக்கையில குறிகாட்டி இருக்குது எவரும் மறுக்க முடியாது உள்ளடக்கமும் அப்படித்தான் இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறத நாங்களே சொல்லக்கூடாது நாங்களும் சொல்றோம் மக்களுக்கு அவர்கள் போய் பொய்யான பிரச்சாரம் செய்யற அப்படின்னா நாங்கள் தமிழ் இல்லை இந்த திசையில தான் இது இருக்குது இறுதியாக சரி வருமா இல்லையான்னு நாங்கள் எவருமே சொல்ல இல்லை நாங்கள் தெளிவா சொல்லியிருக்கிறோம் இது எங்களுடைய முயற்சி இது பழிக்குமா இல்லையாண்டு நான் அன்றைக்கு ஒரு கூட்டத்தில் சொன்னேன் சாத்திரக்காரன் தான் போய் கோட் பண்டு இனம் சுமந்திரன் சம்பந்தன சாத்திரக்காரன் சொல்லி போட்டாரு என் ஐயா சொல்றது இது நடக்கும் பண்டு அடிச்சு சொல்றார் நடக்கும் பண்டு அது நம்பிக்கை ஐயா எங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் நாங்கள் கேட்டுருக்கோம் ஒருக்கா பாராளுமன்ற குழு கூட்டத்தில் கேட்டோம் ஐயா நீங்கள் தீர்வு வரும் என்று சொல்றீங்க வராட்டி நாங்கள்லாம் ராஜினாமா செய்யறதா ஐயா சொன்னார் இல்ல நடக்க வேணும் இது நடக்க வேணும் இது நடக்க வேணுமா இருந்தால் நாங்கள் இதை நடப்பிக்க வேணும் இதை நான் நடப்பிக்கிறதாக இருந்தால் இது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு நான் செயற்பட வேணும் அந்த நம்பிக்கை இல்லாமல் நான் செயற்பட இல்லாது நாங்கள் மிகவும் சிரேஷ சட்டத்தை நீங்க இருக்கிறார் நாங்கள் வழக்கு பேசல வழக்கிட எங்கட பக்கத்து வாதத்தை நம்பித்தான் நாங்கள் வாதாடுறது ஆனா எங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லாட்டி அந்த நீதவான நாங்கள் நம்ப நம்ப வைக்கிறது எங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்லாட்டி முதல்ல எங்கள்ட பக்கத்து வாதத்துக்கு நம்பிக்கை இருக்க வேணும் இது நடக்காது என்று போட்டு நாங்கள் பங்கு மேசையில் உட்கார்ந்தால் நடக்குமா ஒரு நாள் நடக்காது ஒரு நாள் நடக்காது மற்றாக்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கிறா காட்டி எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்க இல்லாது அந்த நம்பிக்கை ஐயா வழிபடுத்துகிறார் அப்படித்தான் இருக்க வேணும் அப்படித்தான் செயற்படுகிறார் அப்படி செயற்பட்டபடியாத்தான் இடைக்கால அறிக்கையில கூட இந்த அளவு மாற்றல் வந்திருக்குது இந்த முன்மொழிவு வந்திருக்குது அதை நாங்கள் இறுதியில் கொண்டு நிறைவேற்ற வேண்டுமா இல்லையா ஆனால் என்னட்ட கேட்டால் நான் தீர்மானமாக சொல்ல மாட்டேன் ஓ நடக்க வேணும் நடப்பதற்கான எல்லாவற்றையும் நாங்கள் செய்வோம் சரியான திசையில் நாங்கள் பயணித்திருக்கிறோம் என்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த இடைக்கால அறிக்கை ஆனால் இடையில் என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது விசேடமாக தெற்கில் இந்த இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள விளைவாக இதில் வார முடிவுகளோட விளைவாக தெற்கில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் இது நான் சொல்ற கருத்தில் சித்தார்த்தர் இப்ப ரெண்டு மூன்று கூட்டத்தில் பேசினதை நான் கேட்டுக்கிறேன் தெற்கில பாரிய அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அதற்கு ஈடு கொடுப்பதற்கு நாங்கள் உரமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுதியாக இருக்கிறது என்ற என்ற செய்தி இருக்க வேண்டும் ஓ வடக்கு கிழக்கிலேயும் கொஞ்சம் செலனம் ஏற்பட்டுட்டு மாற்றம் வந்துட்டு என்ற செய்தி இருக்கக்கூடாது என்ற செய்தி துப்புரவாக இருக்கக்கூடாது தெற்கு குழப்பம் அடைகிற சூழ்நிலை இருக்கிறது அதை எங்களால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக எங்களை வார்த்தை பிரிவங்களை பிரிவிச்சு கொண்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் இன்னும் தெற்க குழப்புற மஹிந்த ராஜபக்சேக்கு இன்னும் சூடேற்ற மாதிரி நாங்கள் நடக்காமல் பா கவனமாக இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கான சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்கி ஒரு ஒரு பயணத்தில் வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் தானே உருவாக்கினாங்க எங்களுடைய மக்கள்கிட்ட வாக்குகள் தானே இந்த சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கினது மைத்ரிபால சிறிசேனாக்கு கிடைச்ச யூஎன்பி வாக்குகளும் மிக சொற்பளவான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி வாக்குகளும் அனைத்து முஸ்லீம் வாக்குகளும் கிடைத்திருந்தாலும் தமிழ் மக்கள் வாக்களித்திருக்கா விட்டால் அவர் வெற்றி பெற்றிருக்க மாட்டார் ஏன் தமிழ் மக்கள் அவருக்காக வாக்களித்தது ஒரு தீர்வுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் எங்களுடைய மக்கள் அவ்வளவு திரளாக வாக்களித்தார்கள் அவ்வளவு திரளாக வாக்களித்தார்கள் அந்த நம்பிக்கை யாருடைய நம்பிக்கை சம்பந்தனையான நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை எங்கள் மக்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான நம்பிக்கை ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அது எங்களுடைய வாக்குப்படத்தினாலே முடியும் ஏதோ இதெல்லாம் செய்து பார்த்து நாங்கள் முடியவில்லை ஆனால் எங்களுடைய வாக்குப்படத்தால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோட வாக்களிச்சபடியாதான் அந்த சந்தர்ப்பம் உருவானது சந்தர்ப்பத்தையும் உருவாக்கி அரவாசி தூரம் வந்துட்டு இப்ப எல்லாரும் சொல்லிதான் சரி இனி போட்டு தொப்பண்டு போட்டுட்டு ஓடுங்க எல்லாரும் போட்டுட்டு ஓடுங்க ஏன் ஏகிய ராஜ என்று சொல்ல பாவிச்சிட்டு அதில் விரவிளக்கிட வேண்டிய அது அதில் எங்களுக்கு தேவையில்லை 
எல்லாம் தொப்பட்டு போட்டு ஓடுது இதான் இன்றைக்கு நடக்கிற வரப்புரை அந்த அளவுக்கு பொறுப்பு இல்லாமல் நாங்கள் நடக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பொறுப்பு இல்லாமல் எங்களுடைய மக்கள் சிந்திக்கவும் மாட்டார்கள் ஆனால் மக்களை சலனப்படுத்துகிற குழப்புகிற வகையான பிரச்சாரங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் தான் நாங்கள் கூடுதலாக இன்றைக்கு வேட்பாளர்களாகவும் மற்றவர்களுக்கு நான் சொல்ற இந்த கருத்து இந்த குழப்ப நிலையை நாங்கள் தெளிவு செய்ய வேண்டும் இந்த குழப்ப நிலையை நாங்கள் தெளிவு செய்ய வேண்டும் பொய் பிரச்சாரங்களை முறியடிக்க வேண்டும் அது பொய்ய பொய்ய பொய் என்று சொல்லணும் அதை சொல்றதுல எந்த விதமான பின்னடைவும் தேவையில்லை லஞ்சம் வாங்கல லஞ்சம் வாங்கல என்ன வாழ்க்கையில நான் லஞ்சம் வாங்கினது இல்லை நானே இப்ப திடீர் என்று போய் ஏதோ வரவு செலவு லஞ்சம் வாங்க போறோம் சரி ஒரு திருத்தம் நான் சொன்னதில்ல சங்கரி இன்னும் அந்த வீடு வச்சிருக்கிறாரா கிட்டடியில் நான் பார்த்தேன் ஏதோ உப்பார் சொல்லியிருந்தார் என்ன நடு ரோட்டில் விட்டுட்டாங்களோ நான் அப்போ வீட்டை விட்டு திறத்திட்டாங்களா அப்போ இன்னும் வச்சிருக்கிறாராம் ஆனால் இவங்கள் எல்லாம் என்னுடைய உரித்து அங்கே ஒரு மாணி வீட்டு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு இருக்குது அதே எடுக்காமல் இருக்கிற எங்களை பார்த்து உரித்த எடுக்காமல் இருக்கிற எங்களை பார்த்து உரித்தே இல்லாமல் பதினாலு வருஷம் வீட்டை வச்சிருக்கிற மனுஷன் எங்களை பார்த்து குற்றச்சாட்டு சரி அது இதுக்காக நாங்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாட்டு ரோட்டில் விட்டாங்களா நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு உண்மை தெரிய வேணும் நாங்கள் ஆகலும் சஞ்சலப்பட்டு இதுக்கெல்லாம் போய் வழக்கு வைக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்லை ஆனால் இந்த ரெண்டு கோடி ரூபா விஷயத்த ஒழுங்காக ஊடகங்கள் கையாண்டிருந்தால் நாங்கள் இந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவை வந்திருக்காது ஊடகங்களும் விஷமத்தனமாக வேணுமென்றே இந்த பொய் பரப்புரையை தொடர்ச்சியாக பரப்பிக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலும் தாங்களும் அதுக்கு வெல் சேர்க்கிற மாதிரி எழுதி கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே தான் மிக துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் சட்ட நடவடிக்கைக்கு போயிருக்கிறோம் முதலாவது கட்டம் சிவசக்தி நடேச சிவசக்திக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கை ஆனால் பிரசுரிக்கிறவர்களுக்கு எதிராகவும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்கலாம் என்ற சட்ட அறிவு எங்களுக்கு இருக்குது எங்களுக்கு இருக்குது இல்லாமல் போக இல்லை ஆனபடியினால கடைசி பத்து நாள் பத்து நாளும் இல்லை கடைசி ஒரு வாரம் ஏழு நாள் ஒரு வாரம் மக்கள் இடத்துல போவோம் துணிவாக போங்கோ நெஞ்ச நிமிர்த்தி கொண்டு போங்கோ உங்களோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எவராவது லஞ்சம் வாங்கையில ஒன்றும் வாங்கையில முறகுடா நடக்கவும் இல்லை பழைய உள்ளூராட்சி சபையில பாருங்க யாழ்ப்பாணத்தில் எந்தெந்த உள்ளூராட்சி சபைகள் ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்டதுன்னு இருக்க சிந்தித்து பாருங்க வெளியாமம் கிழக்கு கோப்பாய் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் அதுல தலைவராக இருந்தவர் வல்வட்டித்துறை நகர சபை எந்த கட்சியில் இருந்து கேட்டு தலைவராக இருந்தவர் முதலமைச்சரை கிளைச்சவர் இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்த ரெண்டு உள்ளூராட்சி சபைகள் தான் ஊழல் காரணமாக முதலமைச்சர் விக்டேஸ்வரனால கலைக்கப்பட்டது வடக்கு மாகாண சபை எடுத்துப்பாரு அமைச்சர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சருக்கு எதிராக தான் ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருந்தது குற்றச்சாட்டு இருந்தது விசாரணை குழு நியமிக்கப்படுற வரைக்கும் ஒரே ஒரு அமைச்சருக்கு எதிராக மட்டும்தான் ஊழல் குற்றச்சாட்டே இருந்தது எந்த கட்சியில் இருந்த அவர் மாகாண சபைக்கு தேர்தலில் போட்டிட்டவர் இதுக்கு இல்ல அவையில் எங்களை பார்த்து சுட்டு விரல நீட்டினோம் அந்த ஒருவருக்கு எதிராகத்தான் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டது அந்த ஒருவருக்கு எதிராகத்தான் குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டது கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக எந்த விதமான ஊழல் குற்றச்சாட்டும் இருக்கவில்லை 
உள்ளூராட்சி சபையிலையும் சரி மாகாண சபையிலையும் சரி ஊழல் என்ற இட வார்த்தைக்கு இடமளித்தது இபிஆர்எல்எஃப் அந்த இபிஆர்எல்எஃப் பொதுச் செயலாளர் அவருக்கு இன்றைக்கு திராணி வந்திருக்கு எங்களை பார்த்து கை காட்டுற கை நீட்டுறதுக்கு ஆனபடினால நீங்கள் எவரும் எந்த விதமான தயக்கத்தோட மக்களை போய் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் சுத்தமாகவே தான் இருக்கிறோம் யாழ் மாநகர சபை எப்படியாக சுத்தமாக வைத்திருக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி நாங்கள் சுத்தமாக தான் இருக்கிறோம் மாநகர சபை பிரதேசத்தை என்ன விதமாக நவீனமாக நாங்கள் கட்டியெழுப்பலாம் என்பதை பற்றி பேசுங்க மக்கள்டத்தில் பலர் வந்து சொல்கிறார்கள் சைக்கிளில் போகிறவங்க எல்லாம் இளம் கவர்ச்சிகரமான வேட்பாளரை இறக்கிக்கணுமா எங்களுக்கு கவர்ச்சி பலவிதமாயிருக்கு எல்லா எல்லா வகையிலையும் எல்லா வகையிலையும் கவர்ச்சி இருக்கு எல்லா வயசுலையும் இருக்கு இளம் வேட்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் கவர்ச்சிகரமான இளம் வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில இருக்கிறார்கள் இல்லையே ஆரோக்கியமாக செயலாற்றம் உள்ள பெண் வேட்பாளர்கள் பல எல்லா வயதுலையும் இருக்கிறார் எல்லா வயதுலையும் இருக்கிறார்கள் மிக அனுபவம் மிக்கவர்கள் இருக்கிறார்கள் தேர்தலில் வாக்களிக்கிறது எல்லாரும் தான் இளைஞர்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா வயது ஒட்டினவர்களும் வாக்களிக்கிறார்கள் எல்லாரும் பிரதித்துவப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த எல்லாரையும் பிரதித்துவப்படுத்துகிற விதமாக நாங்கள் வேட்பாளர்களை மிக கவர்ச்சிகரமான செயலாற்றல் மிக்க வேட்பாளர்களை நாங்கள் முன்னிறுத்தியிருக்கிறோம் இளைஞர்களும் இருக்கிறார்கள் இல்லை என்று திறமான இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகையினால நீங்கள் பயம் இல்லாமல் இந்த இந்த டீம் இந்த இந்த என்ன சொல்றது இந்த படை உள்ளூராட்சி வேட்பாளர் படை அப்படியே மக்கள் முன்னால போங்கோ எந்த வித தயக்கம் இல்லாமல் வாக்கு கேளுங்கோ தொண்ணூறு சதவீதமான வாக்கு பலத்தினால வாழ் மாநகர சபைய நீங்கள் வந்து வர வேண்டும் தொண்ணூறு சதவீதமான வாக்கு பலத்தால் நீங்கள் வந்து வர வேண்டும் அதுக்கு தேவையான எல்லா ஒத்துழைப்பையும் நாங்கள் எங்களோட மட்டத்தில் கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம்